我们现在就在这个城堡的外面了。今天要带大家走访一下纽伦堡这个老城。虽然说它在二战的时候就已经被炸掉了，但是我看一下它现在整个重建的还是蛮漂亮的。这就是纽伦堡城堡的这个中世纪的城堡，这个也是几百年的一个历史建筑了。我们一起进去里面喽。等一下还要再带大家去参观这个城堡里面最主要的一个皇帝堡。走吧。如果只是要参观整个城堡内部的话，其实在这里面漫步是免费的。那我们等一下要进去它的付费的皇帝堡那边，可以看一下外面的这些，都是这种中世纪的建筑，很漂亮的建筑。那我们现在要来看的这个是水井，所有的城市的人都是在这边用水。那我们赶快先进去了，不然它等下又关门了。很可惜，刚刚在里面有导览员在解说这个水景的时候是不能拍照录影的。那跟大家讲一下，刚刚我们拍的那个水景呢、啊，它是有五十公尺深，后面的这个高塔只有三十五公尺深，所以它是比这个高塔要再高的水景。然后它刚刚有测测试倒一杯水下去，从上面倒五秒才会听到水声掉到那个井水里面。然后啊，这个。是专门是要给皇帝喝的。有一个人，他每天要搬运两千公升的水，从这边搬到皇帝的住所那边去，非常的辛苦。那我们先去后面的高塔看一下喽。这个高塔上就可以看到整个纽伦堡的市井，全部都是这种红色的屋顶。大家可以想象吗？这个城市之前有一个战争，把这个城堡将近摧毁了八九十趴。这个高塔这边已经有八百年的历史了，非常古老的一个古镇。完了，这个高塔跟水井之后，我们现在就要进去它的主殿了，进去皇宫的地方。那它就是从这个水井，它这样每天搬运两千公升的水到这个皇宫里面，走吧。这边就是要去参观皇宫的博物馆了。今天就是皇宫的礼拜堂了，国王都是来这边祷告做礼拜的。然后这边有很多这些圣母的雕像。是礼拜堂的二楼，西元十三世纪的时候所成立的这间礼拜堂。国王的皇冠，国王的一些权杖，还有他的圣器，这三个就是后面的这个国王的权杖、圣器跟宝剑，这就是当时的神圣罗马帝国的国王，又是这个秘鲁了。对，它下面是狗狗吗？还是猴子？狗狗撑着这个暖炉，德国的纽伦堡也是被摧毁最严重的一个城市，因为这里就是当初希特勒集结纳粹的地方。在二战的时候，当时的纽伦堡几乎八十 percent、九十 percent 被炸毁，后来又慢慢的重建于如今的风光。三楼这边就是军械室了，宝物啊、兵器的展览。这看起来就是经过战场上摧毁的世纪帝国的头盔。四楼这边就是更现代化的一些兵器了，已经开始有枪有炮。看一下以前的枪，还有在上面画漫画的，好可爱哦。这里的一个地标也是作为喷泉用的。就如果说二战的时候整个被炸毁了，所以它这个是美泉的复制品，已经不是原创了。那我们再往后面去看一下后面那个很漂亮的教堂。祷告。这间就是纽伦堡的圣母堂，很大间，很漂亮的这间。这边也是一间中世纪的这种圣母教堂，它这种全部都是巴洛克式的建筑。它最厉害的就是这个，他们的管风琴就在耶稣的旁边，跟以往我们看到的管风琴不太一样。之前看到的都是在后面比较多。
看一下他们的椅子，全部是这种木做的，看起来像是我们小时候上课的桌椅，里面就小小的一间而已，并没有像外观看到的那么宏伟。塞巴都堂，这是一间基督教的福音教会教堂，我们一起进去喽。哥哥，这是一间典型的哥德式的教堂，可以看得出来，它这个。建筑的内部没有太多华丽的装饰，看啊，这个壁画都已经褪色了。纽伦堡这两间的教堂，管风琴都是非常的大，然后它一样是保有了天主教教堂的这些风格，有着这个玻璃的装置艺术，还一些壁画。这间教堂可以非常的亲近着耶稣。这里就是纳粹党的党代表中心。看一下这里，像是一个小巨蛋一样，这里应该可以容纳上万人吧。希特勒就是在这边集结纳粹党的，从这里起源，一九三三年就开始了，然后在这个地方开始呃实行了他们的这个恐怖的计划，发行了第二次世界大战，那保留了这个地方，也是让德国的人民可以汲取战争的这个教训。我们今天参观了整个纽伦堡，在整个德国的历史发展是非常重要的一个古老的城市。那不管是在以前的神圣罗马帝国的时候，就是一个非常重要的一个战略地方。那一直到了现在二战的时候，这里也是非常重要的一个希特勒集集结的地方。也是因为这个原因，当初导致了整个纽伦堡。有百分之八九十八都已经被同盟军给炸毁了。今天看到纽伦堡全部都是重建的这个新的城市，那但是他们还是有保有这个中古世纪的这种风格。我们今天的影片就到这边喽，拜拜！大家再看新的影片吧 ，Like and Subscribe。喜欢我们频道的朋友，麻烦帮我们按赞、订阅、加分享，以及开启小铃铛。之后会有更多有趣好玩的影片跟大家分享哦。Dislike and subscribe. Bye bye.